ஹாய் ஐஸ் வெல்கம் டு ஃபியூச்சர் அகாடமி நாம் இந்த வீடியோவில் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா யூனிட் நைன் வாழக்கூடிய ஹியூமன் டெவலப்மெண்ட் இண்டெக்ஸ் அப்படிங்கிற டாபிக் பற்றி நாங்கள் பார்க்க போகிறோம் ஓகே இது எங்கள் சிலபஸில் வருது அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா யூனிட் நைனில் இருக்கக்கூடிய டெவலப்மெண்ட் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் இன் தமிழ்நாடு அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு டாப்பிக்கில் அப்படிங்கிற யூனிட்டில் ஃபஸ்ட்டு டாபிக் ஹியூமன் டெவலப்மெண்ட் இண்டிகேட்டர்ஸ் இன் தமிழ்நாடு அண்ட் ஏ கம்பேரிட்டிவ் அசஸ்மெண்ட் அக்ராஸ் த கண்ட்ரி சரிங்களா ஸோ இந்த டாப்பிக்கில் தாங்க இது கவர் ஆகும் எதில் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹியூமன் டெவலப்மெண்ட் இண்டிகேட்டர் ஸோ இந்த டாபிக் எப்படி நம்ம பண்ண படிக்க போகிறோம் அது எப்படி நம்ம இதை ப்ரொசீட் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு ஹெச்டிஐனால் என்ன ஹியூமன் டெவலப்மெண்ட் இண்டிகேட்டர்ஸ்னால் என்ன அப்படிங்கிற மாதிரி ஃபஸ்ட்டு நம்ம தெரிஞ்சுக்கணுங்க அதுக்கடுத்து தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய ஹியூமன் டெவலப்மெண்ட் இண்டிகேட்டர் எப்படி இருக்குது தமிழ்நாடு எந்த லெவலில் இருக்குது ஸோ கண்ட்ரி இங்கே இருக்கக்கூடிய மொத்த மாநிலங்களோட தமிழ்நாடு முன்னிலையில் இருக்கா பின்தங்கி இருக்கா எந்த வகையில் நம்ம முன்னிலையில் இருக்கோம் ஏன் நம்ம முன்னிலையில் இருக்கோம் சரிங்களா இது மாதிரியான இது பார்க்கணுங்க அதுக்கடுத்து என்ன செய்யணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தமிழ்நாட்டில் உள்ள இருக்கக்கூடிய மாவட்டங்கள் சரிங்களா டிஸ்ட்ரிக்ட் வைஸாக எந்த டிஸ்ட்ரிக் ஃபஸ்ட்டில் இருக்காங்க எது லாஸ்ட்டில் இருக்காங்க ஏன் அதுக்கான காரணங்கள் என்னென்ன அப்படிங்கிறத பற்றியும் நாம் பார்க்கணுங்க ஸோ இது மாதிரி நீங்கள் ஓவராலாக கவர் பண்ணிங்க அப்படின்னா மட்டும்தான் உங்களால் வந்து இந்த டாப்பிக்கில் வந்து கொஷின் வந்து ஈஸியாக அட்டன் பண்ண முடியுங்க அது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம சேனலில் என்ன செய்கிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டெய்லி பேஸஸில் கரண்ட் அஃபேர் ப்ரொவைட் பண்ணிகிட்ருக்கோம் தேவைப்படுறவங்க என்ன செய்யலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்கக்கூடிய வாட்ஸ்அப் அண்ட் டெலகிராம் குரூப்போட லிங்க்கை கிளிக் பண்ணி நீங்கள் ஜாயின் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு டெய்லி பேஸஸ் போத் தமிழ் அண்ட் இங்கிலீஷ் வந்து உங்களுக்கு கரண்ட் அஃபேர் கிடச்சிருங்க ஓகேவா ஓகே கைஸ் வாங்க நம்ம இன்றைக்கி பார்ப்போம் ஓகே நீங்கள் வந்து ஹெச்டிஐ பற்றி தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் வந்து க்ரோத் அண்ட் டெவலப்மெண்ட் இதுக்கான வித்தியாசங்களை பற்றி முதல்ல தெரிஞ்சுக்கணுங்க க்ரோத் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா வளர்ச்சி டெவலப்மெண்ட் அப்படிங்கும்போது ஒரு மேம்பாடு அப்படிங்கிறதுங்க ஓகே க்ரோத் அப்படின்னா என்ன ஒரு எக்கனாமிக் க்ரோத் அண்ட் எக்கனாமிக் டெவலப்மெண்ட் அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா எக்கனாமிக் க்ரோத்னால் ஒரு குவா குவான்டிட்டிங்க என்ன சொல்கிறதுனா மொத்த அளவு இங்கே எவ்வளோ சரிங்களா இப்போ வந்து இந்தியாவில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு நூ ஹெச் ஒரு ஜிடிபி எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா நம்ம உலகத்துலேயே அஞ்சாவது இடத்துல ஆறாவது இடத்துல மேக்ஸிமம் ஆறாவது இடத்துல சம்டைம்ஸ் நம்ம அஞ்சாவது இடத்துக்கு கூட போயிருக்கோம் பட் ஆனால் நம்ம டெவலப்மெண்ட் இண்டெக்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தா நூற்றி முப்பது நூற்றி இருபத்தெட்டுக்கு மேலே நம்மளால் வர முடியல சரிங்களா ஸோ இது எப்படி இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தா மேம்பாடு நம்மக்கிட்ட கம்மி சரிங்களா பட் ஆனால் நம்மக்கிட்ட க்ரோத் இருக்குது க்ரோத் இருக்குது எக்கனாமி வந்து அதிகமாக வளர்ச்சி அடையுது பட் ஆனால் நம்மக்கிட்ட மேம்பாடு கம்மி ஸோ இதுக்கான ரீசன் என்ன அப்படின்னு பார்த்து இது தாங்க இதுக்கிட்டே டிஃப்ரென்ஸ் இப்போ நம்ம இந்தியாவிலேயே பார்த்தீங்க அப்படின்னா தொண்ணூறு சதவீதம் பீப்புள் வந்து ஒரு பத்து சதவீதமான இங்கே இருக்கக்கூடிய எக்கனாமி மட்டும்தான் ஹோல்ட் பண்ணுறாங்க ஏன்னா அந்த ஏழை மக்கள் இந்த நடுத்தர மக்கள் வந்து கம்மியான இது தான் மிடில் கிளாஸ் அண்ட் புவர் பீப்புள் வந்து கம்மியான பணம் தான் வச்சுருக்காங்க பட் ஆனால் அதுவே நம்ம பணக்காரங்களை பார்த்தோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வெறும் ஒரு பத்து சதவீதம் பாப்புலேஷன் வந்து தொண்ணூறு பர்சன்டேஜ் ஆஃப் த வெல்த்தை வச்சுருக்காங்க இங்கே இருக்கக்கூடிய தொண்ணூறு சதவீதமான பணத்தை வந்து யார் வச்சுருக்கா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பத்து சதவீதமான ஒரு பாப்புலேஷன் மட்டும்தான் வச்சுருக்காங்க சரிங்களா இதுதான் இங்கே பிரச்சனை இங்கே பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த நம்ம மேம்பாட்டில் முன்னேறணும் அப்படின்னு என்ன செய்யணும் அப்படின்னா இந்த தொண்ணூறு சதவீதமான மக்களுக்கும் வந்து இம்ப்ரூவ்மெண்ட் கொடுக்கணும் சரிங்களா இவங்க இம்ப்ரூவ் ஆகி ஸோ இந்த எக்கனாமியில் இருக்கக்கூடிய நூறுரூவாயை வந்து ஈக்குவலாக சரிங்களா எல்லாருக்கிட்டையும் ஈக்குவலாக இருக்குங்க நூறு பேர் இருக்காங்க நூறு பேருக்கிட்டையும் ஒவ்வொரு ரூபா இருக்குது அப்படிங்கும் போது நம்மளுக்கு என்ன ஆகுன்னு பார்த்திங்கன்னா மேம்பாடு கிடைக்கும் க்ரோத் அப்படிங்கிறது பார்த்திங்கன்னா நூறுரூவா இருக்குங்க அதை பத்து பேரே வந்து தொண்ணூத்தஞ்சு ரூபா சம்பாதிச்சிட்றாங்க இதே அஞ்சு ரூபாய் மத மீதி இருக்கக்கூடிய தொண்ணூறு பேர் தாங்க சம்பாதிக்கிறாங்க அப்படிங்கும் போது அது மேம்பாடு கிடையாது ஓவரால் க்ரோத் அப்படின்னு பார்க்கும் போது உங்களுக்கு வந்து அதிகமாக இருக்கலாம் இந்தியாவிலேயாக இருக்கலாம் எங்கே வேணாலும் இருக்கலாம் ஓவரால் க்ரோத் வந்து அதிகமாக இருக்கும் பட் ஆனால் டெவலப்மெண்ட் கம்பேர் பண்ணும் போது டெவலப்மெண்ட் வேறு க்ரோத் வேறு டெவலப்மெண்ட் அப்படிங்கும் போது என்ன செய்யலாம் மேம்பாடு இங்கே இருக்கக்கூடிய எல்லா ஆஸ்பெக்ட்லேயும் அவங்க முன்னேறி தெரியணும் சரிங்களா க்ரோத் அப்படிங்கிறது ஓவராலாக இது என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா க்ரோத்தை வந்து குவாலிட்டி குவான்டிட்டேட்டிவ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க குவான்டிட்டேட்டிவ் அப்படிங்கும் போது ஒட்டு மொத்தமான மொத்தம் எவ்வளோ இருக்குது அப்படிங்கிறது
இங்கே இருக்கக்கூடிய ஹெல்த் ஃபேக்டர்ஸ் இங்கே இருக்கக்கூடிய மெடிக்கல் ஃபெசிலிட்டி எப்படி இருக்குது சரிங்களா இப்போ ஒரு மக்கள் வந்து வாழணும் ஒருத்தர் ஒருத்தர் வந்து உயிர் வாழணும் அப்படின்னா அவருக்கு வந்து சாப்பாடு அதெல்லாம் தவிர்த்து இங்கே இருக்கக்கூடிய மேம்பாடு விஷயங்கள் அவருக்கு உடம்பு செல்லாம் ஹெல்த்து ப விஷயம் இங்கே எப்படி இருக்குது இப்போ நம்மளுக்கு உடம்பு செல்ல ஹாஸ்பிட்டலில் டக்குன்னு போக முடியுமா போக முடியாதா இல்லை அதில் ஏதாவது இஷ்யூ இருக்கா அது நல்லா இருக்கா நல்லா இல்லையா ஸோ அந்த ஃபேக்டர் ஃபஸ்ட்டு கன்சிடர் பண்ணுறாங்க ரெண்டாவது ஃபேக்டராக வரும்போது எஜுகேஷன் இப்போ அவருக்கு வந்து படிப்பறிவு கொடுத்துட்டோம் அப்படின்னா அவர் வந்து என்ன செய்யலாம் ஒரு நல்ல வேலைக்கு போய் அவரோட லைஃப் வந்து ஸ்டாண்டர்டு வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போகும் ஸோ அவருடைய லைஃப் ஸ்டாண்டர்ட் எப்படி இருக்குது அப்படி அடுத்து அந்த அவருடைய எஜுகேஷன் ஸ்டாண்டர்ட் எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறத ரெண்டாவது விஷயமா கன்சிடர் பண்ணுறாங்க மூணாவது விஷயமா லிவிங் ஸ்டாண்டர்ட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க லிவிங் ஸ்டாண்டர்ட் எதை வச்சு முடிவு பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அவருடைய இன்கம் பர் கேபிட்டா இன்கம் எவ்வளோ அவர் இருக்குது சரிங்களா இப்போ வந்து ஒரு நாடு இருக்குது இந்தியா இருக்குது அப்படின்னா நூறு பேர் இருக்காங்க இந்தியாவில் இந்தியா வந்து ஒரு ஆயிரம் ரூபா சம்பாதிக்குது டோட்டலாக அங்கே வந்து ஜிடிபி ஆயிரம் ரூபா இருக்குது ஸோ ஆயிரம் டிவைட் பை நூறு ஒரு ஆளுக்கு வந்து பத்து ரூபாயா பிரித்து கொடுக்குறாங்க அப்படிங்கும் போது என்ன ஆகுது அது வந்து ஒரு ஆளோட இன்கம் வந்து பத்து ரூபா வருதுங்க ஸோ இந்த லெவலில் இருக்குது இவருடைய இது அப்படிங்கிற மாதிரி இது பண்ணுறாங்க ஓகேங்களா இது மாதிரியான மூணு விஷயத்த இதில் கன்சிடர் பண்ணுறாங்க அதை பொறுத்து நாடுகள் வந்து என்ன செய்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நாலு பிரிவுகளாக பிரித்து வச்சுருக்காங்க வெரி ஹை ஹை மீடியம் லோ இது மாதிரியான நாலு பிரிவுகளாக பிரித்து வச்சுருக்காங்க அடுத்து என்ன அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா இதை யார் டெவலப் பண்ணால் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா பாகிஸ்தானை சேர்ந்த மெகபூ ஹுல் ஹாக் அப்படிங்கிற ஒரு எக்கா எக்கனாமிஸ்ட் வந்து பண்ணார் அவரை தொடர்ந்து யார் செஞ்சாங்க அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா நம்ம நாட்டை சேர்ந்த அமித்யாயசன் இவங்க ரெண்டு பேரும் தான் செஞ்சாங்க எப்போ செஞ்சாங்க அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறு நைன்டீன் நைன்டீனில் வந்து இதை செஞ்சாங்க அதுக்கடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா இதை வந்து வருஷம் வருஷம் யார் சார் பப்ளிஷ் பண்ணுறா அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா யூஎன் ஐநா சபையோட ஒரு அமைப்பான யூஎன்டிபி யுனைடட் நேஷன் டெவலப்மெண்ட் ப்ரோக்ராம் அப்படிங்கிற அமைப்பு தான் வந்து என்ன செய்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து வருஷம் வருஷம் ரிலீஸ் பண்ணுறாங்க ஹெச்டிஐ ரிப்போர்ட் டுவெண்ட்டி நைன்டீன் ஹெச்டிஐ ரிப்போர்ட் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி அப்படிங்கிற மாதிரி இவங்க வந்து ரிலீஸ் பண்ணிட்டு வராங்க அதுக்கடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதனுடைய வேல்யூ ஓகே இப்போ ஹெச்டிஐனா நீங்கள் சொல்கிறீங்க சார் மூணு ஃபேக்டர் இருக்குது மூணு ஃபேக்டரை சேர்த்து இப்போ வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா லைஃப் எக்ஸ்பெக்டன்சினால் அறுபத்தொம்பது வயசுன்னு சொல்கிறோன்னு வச்சுக்கோங்க இப்போ எஜுகேஷனை செவன்டி ஃபோர் பர்சன்ட்னு சொல்கிறோம் வச்சுக்கோங்க ஏதோ அப்படியே சேர்த்திடுவாங்களா அப்படின்னா அப்படி கிடையாதுங்க அதுக்கான தனித்தனி வேல்யூ கொடுத்து இதை வந்து ஜீரோலேருந்து ஒன் வரைக்கும் கால்குலேட் பண்ணுவாங்க ஓகேங்களா நம்பர் ஒன் ஓகேங்களா ஒன்னாக நம்பர் அட்டன் பண்ணிட்டாங்க இப்போ வந்து அவ ஒரு நாட்டோட ஹெச்டிஐ வேல்யூ வந்து ஒன்று அப்படின்னு வந்துருச்சு அப்படின்னா என்னாகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கம்ப்ளீட் டெவலப்மெண்ட்னு அர்த்தங்க ஜீரோ அப்படின்னா ரொம்ப ரொம்ப மோசமான டெவலப்மெண்ட் அப்படின்னு அர்த்தங்க அடுத்து பாயிண்ட் ஒன் பாயிண்ட் டூ பாயிண்ட் த்ரீ இது மாதிரி சேஞ்ச் ஆகிட்டே இருக்கும் ஓகேங்களா அதுக்கடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னா இப்போ கரண்ட்டில் வந்து ஒரு நூற்றி எண்பத்தொம்பது கண்ட்ரிக்கு வந்து இது ரிலீஸ் பண்ணுறாங்க ஓகேங்களா நூற்றி எண்பத்தொரு கண்ட்ரிக்கு வந்து ஹெச்டிஐ ரிப்போர்ட் வந்து ரிலீஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க அதுக்கடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்ம சொன்னதாங்க இதனோடய எலமெண்ட் என்ன ஹெச்டிஐயோட கூறுகள் என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா லைஃப் எக்ஸ்பெக்டன்சி அட் பர்த் சரிங்களா பிறக்கும் போது அவருடைய வாழ்நாள் விகிதம் எவ்வளோ இருக்குது ஒரு குழந்தையோட வாழ்நாள் விகிதம் இந்தியாவிலையாக இருக்கட்டும் ஒரு நாட்டில் எவ்வளோவா இருக்கும் அப்படிங்கிறத ஃபஸ்ட்டு கன்சிடர் பண்ணுறாங்க ரெண்டாவது ஆவரேஜ் எஜுகேஷன் லெவல் இங்கே இருக்கக்கூடிய லிட்ரஸி ரேட் படிப்பறிவு விகிதம் எந்த லெவலில் இருக்குது சரிங்களா மக்களுக்கு எந்த லெவலில் ஈக்குவலாக படிப்பறிவு வந்து இங்கே டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆகிருக்கு ஆவரேஜாக அப்படின்னு பார்க்குறாங்க அடுத்து லிவிங் ஸ்டாண்டர்ட் லிவிங் ஸ்டாண்டர்டுங்கும் போது என்ன வரும் நம்மளுக்கு ஜிடிபியோ அதான் ஜிஎன்பியோ பர் கேபிட்டா இன்கமோ சரிங்களா தலா வருமானமோ இதை வச்சு கால்குலேட் பண்ணுறாங்க ஸோ இது மூணையும் சேர்த்தி தான் என்ன சொல்கிறாங்க ஹெச்டிஐ அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்ல வராங்க அதுக்கடுத்து நான் சொன்னேன் இல்லையா நாலு வகையாக பிரிச்சுருக்காங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு லோ அப்படின்னா ஜீரோ டு ஒன் தான் இதனுடைய வேல்யூ ஜீரோ டு ஒன் தான் இதனுடைய வேல்யூ ஒரு நாட்டினுடைய வேல்யூ வந்து லோ அப்படின்னா ஒரு நாடுனுடைய வேல்யூ வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஃபைவ் ஜீரோ இதுக்கு கீழே இருந்துச்சு அப்படின்னாவே அந்த நாடை வந்து என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா லோ டெவலப் லோ ஹெச்டிஐ அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறாங்க அடுத்து மீடியம் அப்படிங்கும்
நம்மளோட வேல்யூ லோவில் தாங்க இருந்துச்சு சரிங்களா ரொம்ப லோவில் இருந்துச்சு பட் ஆனால் இப்போ வந்து நம்மளோட வேல்யூ கிட்டத்தட்ட ஒன்றரை மடங்கு டெவலப் ஆகிருக்குங்க இப்போ ஒரு ஃபோர் பாயிண்ட் சம்திங்கில் இருந்துச்சு நைன்டீன் நைன்டீனில் பார்த்திங்கன்னா சிக்ஸ் பாயிண்ட் செவன் சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபோர் அந்த ரேஞ்சுக்கு இப்போ நம்ம டெவலப் ஆகிருக்கோம் ஓகேங்களா அடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஹெச்டிஐயில் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா நிறைய டிஃபெக்ட்ஸ் இருக்குது சரிங்களா நிறைய விஷயத்த இது கன்சிடர் பண்ணல ஏன் அப்படின்னு கேட்டோம் அப்படின்னா பர் கேபிட்டா இன்கம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஆனால் இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் இப்போ சப்போஸ் இந்தியாவே எடுத்துக்கோங்களேன் இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நாம் என்ன சொன்னால் தான் வேறு ஒரு பத்து சதவீதமான மக்கள் வந்து தொண்ணூறு சதவீதமான வெல்த்தை இங்கே இது பண்ணுறாங்க ஒரு வந்து ஜிடிபியில் வந்து ஒரு வெறும் பத்து சதவீதமான பாப்புலேஷன் மட்டும்தான் நல்லா கான்ட்ரிபியூட் பண்ணுறாங்க ஆனால் மீதி தொண்ணூறு சதவீதமான மக்களுக்கு வந்து வருமானம் கிடையாது ஏன்னா அவங்க போர் ஏழை மக்களாக இருக்காங்க இல்லைனா நடுத்தர மக்களாக இருக்காங்க அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்குது ஸோ நம்ம அதே நம்ம பர் கேபிட்டா இன்கம் கால்குலேட் பண்ணும்போது என்ன செய்கிறோம் ஒட்டு மொத்த மக்கள் ஒட்டு மொத்த மக்களையும் எடுத்துக்கிறோம் ஒட்டு மொத்த அமௌண்ட்டையும் நம்ம எடுத்துக்கிறோம் ஓகேங்களா ஜிடிபியும் எடுத்துக்கிறோம் இப்போ நமக்கு என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆவரேஜ் தான் நமக்கு கிடைக்கும் பட் ஆனால் டெவலப்மெண்ட் கீழ்த்தட்டு மக்கள் கீழ்த்தட்டு மக்களாகவே இருந்துருவாங்க சரிங்களா இதெல்லாம் நம்ம கன்சிடர் பண்ணணும் அப்படிங்கிற மாதிரி பிற்காலத்தில் நைன்டீன் நைன்ட்டீஸ்க்கு அப்புறமேட்டுக்கு சில இந்த ஹெச்டிஐ டெவலப் பண்ணதுக்கு அப்புறமேட்டுக்கு சில இண்டெக்ஸஸ்ஸை கொடுக்குறாங்க சரிங்களா அது மாதிரியான இண்டெக்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நாலு இண்டெக்ஸ் இருக்குங்க சரிங்களா இதுலேயும் வந்து நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் ஸோ ஹெச்டிஐ அப்படிங்கிறது ஹெச்டிஐ மட்டும் இல்லாமல் மீதி ஒரு நாலு இண்டெக்ஸ் ஐ மீன் என்ன சொல்கிறேன்னா அந்த யூஎன்டிபியோட ரிலீஸ் பண்ணக்கூடிய மீதி ஒரு நாலு இண்டெக்ஸ் இருக்குங்க அது என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்னீக்வாலிட்டி அட்ஜஸ்ட் ஹெச்டிஐ அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம முன்னாடி சொன்ன மாதிரி இப்போ பர் கேபிட்டா இன்கமில் பார்த்தீங்கன்னா பயங்கரமான இன்னீக்வாலிட்டி இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறாங்க அடுத்து லிட்ரஸி ரேட் அப்படிங்கும் பார்க்கும்போதும் ஏழை மக்கள்கிட்ட வந்து லிட்ரஸி ரேட் வந்து அதிக கம்மியாக இருக்குது சரிங்களா அதுவே பணக்கார மக்கள்கிட்ட வந்து மேக்சிமம் படித்தவங்களாக தான் இருக்காங்க சரிங்களா ஸோ இதெல்லாம் வந்து மாறணும் இது மாதிரியான இன்னீக்வாலிட்டிஸை குறைச்சிட்டு ரிலீஸ் பண்ணுற ரிப்போர்ட் பேர் தான் அப்படின்னு என்னென்னு கேட்டீங்க அப்படின்னா இன்னீக்வாலிட்டி அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் இண்டெக்ஸ் ஓகேங்களா இன்னீக்வாலிட்டி அட்ஜஸ்ட் ஹெச்டிஐ அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதில் வந்து ஒரு நூற்றி நாற்பத்தஞ்சு கண்ட்ரீஸ்க்கு வந்து இந்த யூஎன் வந்து ரிப்போர்ட் ரிலீஸ் பண்ணுறாங்க யூஎன்டிபி இல்லை இந்தியா வந்து எங்கே இருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன் தேர்ட்டி நூற்றி முப்பதாவது இடத்துல தான் நம்ம இருக்கோம் இப்போ பார்த்துக்கோங்க அதே நம்ம ஜிடிபி கணக்கு எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா நம்ம எங்கே இருக்கோம் ஆறாவது இடத்துலையோ அஞ்சாவது இடத்துலையோ இருக்கோம் மேக்சிமம் பட் ஆனால் நம்ம ஒரு ஹெச்டிஐ ஒரு டெவலப்மெண்ட் இண்டெக்ஸ் அப்படின்னு வரும்போது நூற்றி முப்பது மு நூற்றி இருபத்தொம்போது அந்த ரேஞ்சுக்கு நம்ம தள்ளப்படுறோம் இது நாங்க டெவலப்மெண்ட்டுக்கும் குரோத்துக்கும் உள்ள வித்தியாசம் அதுக்கடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜெண்டர் டெவலப்மெண்ட் இண்டெக்ஸ் ஜெண்டர் டெவலப்மெண்ட் இண்டெக்ஸ் அப்படின்னு என்ன சொல்கிறாங்கன்னா பெண்களும் ஆண்களும் சமமாக மதிக்கப்படுகிறார்களா இல்லையா சரிங்களா இப்போ நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா சில கண்ட்ரியில் வந்து இப்போ நமக்கே தெரியும் ஃபீமேல் லிட்ரஸி வந்து நைன்டீன் நைன்டீனை விட இப்போ எவ்வளோ இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு அப்படின்னு சரிங்களா உமன் எம்பவர்மெண்ட் இப்போ எந்த லெவலில் இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்குது சரிங்களா ஸோ இது மாதிரியான ஃபேக்டர்ஸை கன்சிடர் பண்ணி நீங்கள் வந்து பெண்கள் வந்து எவ்வளோ தூரத்தில் இருக்காங்கங்க இந்தியாவில் வந்து பெண்கள் வந்து எவ்வளோ தூரத்துக்கு மதிக்கிறாங்க எவ்வளோ தூரத்துக்கு அவங்களுக்கு எஜுகேஷன் தராங்க எவ்வளோ தூரத்துக்கு அவங்களுக்கு வந்து எம் டெவலப்மெண்ட்டுக்கு ஸ்கீம்ஸ் கொண்டு வராங்க அவங்கள வந்து மேம்படுத்துறதுக்கு எந்த மாதிரியான திட்டங்கள் இங்கே வகுக்கப்படுது அது எந்த மாதிரியான செயல்பாடுகள் அதில் இருக்குது இது மாதிரியான விஷயத்த வந்து கன்சிடர் பண்ணி என்ன செய்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது மாதிரியான விஷயத்த கன்சிடர் பண்ணி ஒரு இண்டெக்ஸ் ரிலீஸ் பண்ணுறாங்க இதில் வந்து நம்ம ஓரளவுக்கு மேலேயேவே இருக்கும் ஏன்னா நமக்கே தெரியும் கிட்டத்தட்ட நமக்கு ஈக்குவல் ஆண்களுக்கு ஈக்குவலாக நம்ம கண்ட்ரியில் வந்து கிட்டத்தட்ட ஆண்களுக்கு ஈக்குவலாக பெண்களும் என்ன செய்கிறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா வேலை வாய்ப்பில் வேலை வாய்ப்பில் இருக்காங்க க ஜிடிபிக்கு கான்ட்ரிபியூட் பண்ணுறாங்க எம்பி எம்எல்ஏவாக இருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாமல் இப்போ லோக்கல் பாடிஸில் ஐம்பது சதவீதம் கவர்மெண்ட் வேலையில் முப்பது சதவீதம் முப்பத்தி மூணு சதவீதம் ஸோ இது மாதிரி எல்லா இடத்துலையுமே பெண்களுக்கு வந்து இங்கே முக்கியத்துவம் கொடுக்கு கொடுக்கப்படுது ஸோ நம்மளுடைய வேல்யூ வந்து இந்த இண்டெக்ஸில் பர்டிகுலரா
இறப்பு விதிகளும் கம்மியாக இருக்கா அதிகமாக இருக்கா அது மாதிரியான ஃபேக்டர்ஸை ஃபஸ்ட்டு கன்சிடர் பண்ணுறாங்க இது இன்னும் கொஞ்சம் சொல்ல போனால் அப்படின்னா இங்கே இருக்கக்கூடிய தாய்மார்களோட தாய்மார்கள் வந்து ஹெல்த்து ஹெல்த் மாதிரி தான் வச்சுக்கோங்களேன் நம்ம முன்ன பார்த்த ஹெல்த்து அந்த லைஃப் எக்ஸ்பெக்டன்சி அதை பார்த்த முடியும் அதே இது தாங்க இங்கேயும் பட் ஆனால் இங்கே ரீப்ரொடக்டிவ் ஹெல்த் ரீப்ரொடக்டிவ் ஹெல்த்துங்கும் போது எவ்வளோ பிரசவம் ஹாஸ்பிட்டல் நடக்குது எவ்வளோ பிரசவம் வீட்டில் நடக்குது ஹாஸ்பிட்டல் நடக்கிறதோட இறப்பு விகிதம் எவ்வளோ சரிங்களா இது மாதிரியான இதை கன்சிடர் பண்ணுறாங்க அடுத்து எம்பவர்மெண்ட் நம்ம சொன்ன மாதிரி இங்கே இருக்கக்கூடிய பெண்களை வந்து அதிகாரம் அளிக்கிறாங்களா இல்லையா அவங்களுக்கு எவ்வளோ வகையான முக்கியத்துவம் கொடுக்குறாங்க சரிங்களா ரிசர்வேஷன் கொடுக்குறாங்களா இல்லையா அதுக்கடுத்து இங்கே இருக்கக்கூடிய எம்ப்ளாய்மெண்ட்டில் எந்த அளவுக்கான பெண்களோட பங்களிப்பு இருக்குது சரிங்களா இது மாதிரியான விஷயத்த கன்சிடர் பண்ணுறாங்க இது மாதிரி ஒரு மூணு விஷயத்த கன்சிடர் பண்ணி என்ன செய்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தா அதை லேபர் மார்க்கெட் மூணாவது விஷயம் இருக்குது இல்லையா அதான் பெண்களுடைய பங்களிப்பு வந்து எவ்வளோ இருக்குது அது மாதிரி இதை கன்சிடர் பண்ணுறாங்க பட் ஆனால் இந்த இண்டெக்ஸ்லேயும் பார்த்தோம் அப்படின்னா நாம்ளும் இந்த இண்டெக்ஸில் ரொம்ப பின்தங்கி தான் இருக்கும் காரணம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தா கிராமப்புற பெண்களுக்கு போதுமான அளவு எம்பவர்மெண்ட் கிடைக்கிறது இல்லைங்க அது மட்டும் இல்லாமல் இன்னமும் ரிப்ரு அந்த எம்எம்ஆர் அப்படிங்கிறது வந்து நம்மகிட்ட வந்து ரொம்ப பின்தங்கி தான் இருக்குது சில ஸ்டேட்லாம் ரொம்ப ரொம்ப மோசமான எம்எம்ஆர் தான் நம்மக்கிட்ட இருக்குது ஸோ இதுலேயும் பார்த்தோம் நம்ம என்ன ஒன் டுவெண்ட்டி டூவில் நம்ம இருக்கும் ஒன் நூற்றி அறுபத்தி ரெண்டு கண்ட்ரீஸ்க்கு வந்து இது மொத்தம் ரிலீஸ் பண்ணுறாங்க அதில் நம்ம நூற்றி இருபத்தி ரெண்டு இருக்கும் சரிங்களா ஓகே அடுத்து பார்க்கும்போது மல்டி டைமென்ஷனல் பாவர்ட்டி இண்டெக்ஸ் இப்போ வந்து ஒரு இடத்துல பாவர்ட்டி இருக்குது சரிங்களா அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா ஒரு வந்து ஏழ்மை இருக்குது அப்படின்னா அவரால் வந்து என்ன பண்ண முடியல அவருக்கு ப்ராப்பரான ஹெல்த் கிடைக்கல எஜுகேஷன் கிடைக்கல அவருக்கு வந்து ஸ்டாண்டர்ட் ஆஃப் லிவிங் வந்து கிடைக்கல அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறாங்க ஓகேவா ஸோ இது மூணு கிடைக்காதனால அவர் எண்ணத்தில் இருக்கார் ஏழ்மையில் இருக்கார் ஸோ இது மாதிரியான விஷயங்கள் இங்கே இருக்கக்கூடிய பாவர்ட்டி எந்த லெவலில் இருக்குது சரிங்களா இதற்கான ஸ்கீம்ஸ் எது மாதிரி கொண்டு வந்திருக்காங்களா இல்லையா இப்போ வந்து இது மூணில் ஒரு விஷயம் கிடைக்கல இல்லாமல் அது வந்து பாவர்ட்டி மல்டி டைமென்ஷனல் பாவர்ட்டி அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறாங்க சரிங்களா ஸோ இதை கால்குலேட் பண்ணி ஒரு இண்டெக்ஸ் ரிலீஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ இந்த இண்டெக்ஸ் வந்து ரெண்டாயிரத்தி பத்துலேருந்து வந்து ரிலீஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க இப்போ அது வந்து ஒரு ஜஸ்ட் ஒரு தொண்ணூத்தோரு கண்ட்ரி கண்ட்ரீஸ்க்கு மட்டும்தான் இதை ரிலீஸ் பண்ணுறாங்க இதுலேயும் பார்த்திங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவில் வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஓப்பனாக சொல்லணும் அப்படின்னா ரொம்ப மோசமான நிலமை தான் இதுலேயும் நம்ம வந்து நிகழ்வுது சரிங்களா ஒரு இருபத்தெட்டு பர்சன்டேஜ் ஆஃப் த பீப்புள் வந்து இதில் தான் இருக்காங்க மல்டி டைமென்ஷனல் பாவர்ட்டியில் இருக்காங்க ஏதோ ஒரு விஷயம் எங்களுக்கு கிடைக்கிறது இல்லைங்க பார்த்தோம் அப்படின்னா இப்போ எழுபத்தி நாலு பர்சன்டேஜ் தாங்க நம்மளோட படிப்பறிவு இருக்குது அப்படின்னா மீதி இருக்கக்கூடிய எங்களுக்கு அந்த படிப்பறிவு குறையுது ஒரு இருபத்தஞ்சி பர்சன்டேஜ் பேருக்கு வந்து குறையுதுங்க அடுத்து எம்எம்ஆர் தெரியும் உங்களுக்கு அதுக்கு அது மட்டும் இல்லாமல் லைஃப் எக்ஸ்பெக்டன்சி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அறுபத்தொம்பது வயசு அறுபத்தெட்டு வயசு அப்படின்னா மீதி இருக்கக்கூடிய அந்த முப்பத்தி ரெண்டு வயசுக்கு முப்பத்தி ரெண்டு வயசு வரைக்கும் நம்மளால் வாழ முடியல ஒரு ஹண்ட்ரட் இயர்ஸ் அப்படின்னு வச்சுனா மீதி முப்பத்தி ரெண்டு வயசு நம்ம குறையுது ஸோ அதுவும் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஏழை மக்கள் அது இன்னும் சில வர்க்கமாக சில பிரிவினை சேர்ந்தவர்கள் வந்து அதில் ஒரு ரொம்ப அஃபெக்ட் பண்ணப்படுறாங்க சரிங்களா ஸோ இது மாதிரியான விஷயங்களும் நம்ம கன்சிடர் பண்ண வேண்டியது இருக்குது ஸோ இது இப்போ பார்த்தோம் அப்படின்னா ஜென்ரலாக ஹெச்டிஐ பற்றி இது தாங்க ஃபஸ்ட்டு இதை நீங்கள் ஹெச்டிஐ படிக்க ஆரம்பிக்கும் போது நான் சொன்ன ஃபஸ்ட்டு சொன்ன மாதிரி என்ன செய்யணும் அப்படின்னா ஹெச்டிஐனா என்ன அதில் என்ன இந்த மாதிரி ரிப்போர்ட் வருது இது ஃபுல்லாக எதில் வருது அப்படின்னா யூஎன்டிபி ரிலீஸ் பண்ண ரிப்போர்ட் தாங்க இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்த்தது ஃபுல்லாகவே யூஎன்டிபி ரிப்போர்ட்டில் என்னென்ன இண்டெக்ஸ் ரிலீஸ் பண்ணுறாங்க அது எதை பேஸ் பண்ணி ரிலீஸ் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறத பற்றி நம்ம பார்த்துருக்கோம் ஓகேங்களா ஃபர்தர் வீடியோஸில் நம்ம என்ன செய்வோம் அப்படின்னா தமிழ்நாடு பர்டிகுலராக தமிழ்நாடு ஹெச்டிஏ எப்படி இருக்குது தமிழ்நாடு எந்த லெவலில் இருக்குது அப்படிங்கிறத பற்றி பார்ப்போம் ஓகேவா ஓகே கைஸ் இது இந்த கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்னு நாங்கள் நம்புகிறோம் ஓகேங்களா இது மாதிரி ஒன்று வீடியோஸ் ஃபர்தர் வீடியோஸ்க்கு நீங்கள் என்ன செய்யுங்க அப்படின்னா நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க சரிங்களா அப்போ அது கூடவே பெல் பட்டனை வந்து கிளிக் பண்ணி வச்சுக்கோங்க உங்களுக்கு டெய்லி கரண்ட் அஃபேர் வேணும் அப்படின்னா டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்கக்கூடிய டெலகிராம் அண்ட் வாட்ஸ்அப் குரூப்போட லிங்க்கை கிளிக் பண்ணி ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க உங்களுக்கு டெய்லி பேஸிஸில் வந்து தமிழ் அண்ட் இங்கிலீஷ் போத் தமிழ் அண்ட் இங்கிலீஷில் வந்து உங்களுக்க